Pour ne pas se faire repérer, c'est en civil que les deux policiers surveillent Bordeaux. Il fait un degré, la brume s'abat sur la ville. Samedi soir, il est plus de minuit. Dans les rues, surtout des jeunes en sortie, souvent échauffés par l'alcool ou les drogues. Il y a des bons yeux, non Non Il y a des yeux un peu... Euh... Non, non, non. non En face, un véhicule fonce. Les occupants jettent une bouteille sur la chaussée. Il ne faut que quelques secondes aux policiers pour rejoindre la voiture. À son bord, quatre jeunes. C'est la police Vous allez vous mettre à droite. Mettez-vous à droite, s'il vous plaît, immédiatement. Non, non, vous restez à bord du véhicule. Vous restez à bord du véhicule. Vous baissez votre carreau. C'est mieux pour se parler. Vous coupez votre moteur, s'il vous plaît. Ça, c'est une assurance. Donc, votre permis, la carte grise. Vous êtes conscient de ce que font vos passagers à bord de votre véhicule pas fait Je ne vous parle pas, je parle au conducteur pour l'instant. D'accord D'accord. Encore, encore, encore. C'est bon. L'éthylotest est négatif. Très bien. Vous descendez de votre véhicule, vous me rejoignez à la moto, s'il vous plaît. Le conducteur n'a rien à se reprocher, mais le passager arrière qui a reconnu avoir jeté la bouteille est minutieusement fouillé. Rien sur lui, mais il est clairement ivre mort. Bah, c'est à cause de la bouteille. <rire> la bouteille, c'est que c'est moi, j'ai pas fait esprit. Ça vous a échappé D'accord. Ben L'amende, vous allez recevoir à votre domicile pour le non-port de la ceinture de sécurité. C'est une contravention de 90 euros. Ah, je m'inquiète juste pour les parents qui risquent de ne pas voir leur enfant rentrer vivant ce soir, c'est tout. Voilà. C'est très bien. Sauf que la bouteille de bière qui vous échappe en roulant, si quelqu'un arrive en face... Hein, si quelqu'un arrive en face... Donc euh, je vais considérer que c'est un, un accident. Donc, pour les connaissances du motif de la verbalisation, pour le nom de la ceinture de sécurité par le passager d'un véhicule à moteur. On vous a posé votre signature. 90 euros. Des incivilités comme celle-ci, c'est le quotidien de Stéphane et Frédéric. C'est euh, le mec qui est parti à pied. Ouais. La nuit est loin d'être finie. Alors que l'équipe motorisée gagne le centre-ville, d'un coup, l'équipe est appelée en urgence. Dans le secteur, un braquage vient d'être signalé. C'est là, ici, à droite. Le mec de la bague, là. Oh. Dans l'épicerie braquée, les caméras de surveillance sont toutes enregistrées. Bonjour. 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 C'est bien. Ah oui, oui, oui. Ça, euh... On le voit bien quand même. Hein. Léonard, il n'y a pas de rame, ça. Ah. Mais blanche. Non, c'est des pompes marrons C'est des pompes marrons qu'il a, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est bon, on a bien vu sa tronche. On va, on va continuer à patrouiller autour. On a fait le train déjà. Ouais. Armé d'un pistolet, l'homme s'est fait remettre la totalité de la caisse, 500 euros. Puis se serait enfui à pied. Stéphane et Frédéric partent à sa recherche. Il a un beau calibre. Hein. Chaque recoin du quartier est fouillé. La police. La recherche durera une demi-heure, mais l'homme est manifestement parvenu à s'échapper.